Бид 7 өнөгт нэг сэдв сонгоо авч халуун сэдв нэвтрүүлэг бэлтгэдэг энэ удаад COVID-19 халдварба хөл хөдөлгөөний хязгаарлалт сэдвийн хүрээнд мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын өгч байгаа мэдээллээр энэ сарын 21-ний 11 цагийн байдлаар шинэ коронавирусын халдварын улмаас 2247 хүн насраад байна. Манай улсын хувьд энэ халдвар илрээгүй. Тиймээс халдвараас сэргийлж улсын хэмжээнд хэсэгчлсэн онц байдлын дэглэмд шилжээд байна. Нийслэлд 7 он шалган нэвтрүүлэх төвчөө би энэ 7 онд халдвар болон гэмт хэрэг зөрчлөө сэргийлэх зорилгоор гүнтийн даваны орчимд шинээр шалган нэвтрүүлэх пост байгуулсан юм. За Улаанбаатар хотын бас хойд чиглэл рүү гарч байгаа орж байгаа замын ачаал иргэдийн одоо хөдөлгөөнтэй эхс чагаатай хотууд болоод чингэлтэй дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар энэ гүнтдэд гүнтэд а хангалтын постыг байгуулдаг тийм. За энэ хүн хангалтын пост маань бол мэрэгжлийн албад буюу одоо онцгой байдал цагдаа мэрэгжлийн хангалт мал эмнэлэг зэрэг байгуулгуудын одоо замын хөдөлгөөн болон бусад чиглэлээр хань шалгалт явуулах за нөхцөл орчлог бүрдүүлж байгаа. За энэ хүн зам бол ер нь хэд Улаанбаатар хот руу орж байгаа гарч байгаа хойд чиглэлийн буюу нийлэн хөдөлгөөнтэй болсон. За одоогийн байдлаар ихэд өдөр цаг 300 гас 400 одоо автоэрийн хэрэгслүүд бол гарч орж байна. За энэ нь бол амралтын үдүүдээр одоо гадагшилж байгаа хөдөлгөөн. За ажлын үдүүдээр хот руу орж байгаа хөдөлгөөн ихсэж байна. За зуны үйлдэлд бол бас илэдгүү өндөр ачаалдаг авч байгаа. За энэ цэг маань ингээд баянгийн үйл ажиллагаа явуулж хяналт тавьснаар одоо хууль бусаар ан амтан агнж нөгөө байгаль орчны хэсэг төвчлүүд бас нэлээд илэрч байна. За дээр нь одоо бас а түүхийд малын түүхийд нөгөө лабораторийн шинжилгээ гарал үүслгүү түүхийд одоо бас Улаанбаатар хот руу нэвтрэх гэх мэт одоо бас зөвлөлт нэлээдгүй илэрч байна. Тэгээ энэ цэг маань ингээд ашигтанд орж баянгийн үйл ажиллагаа явуулснараа энэ Улаанбаатар хотын иргэдийн аюулгүй амьдрах иргэдийн одоо эрхийг хангах чиглэлсэн одоо төрийн нэг хангалтын чухал цэг болж байгаагаар онцлог байна. Өмнө нь гүнтийн даваны ойролцоо чингэлтэй дүргийн замын цагдаагийн алба хаагчд эргүү шалгалт хийдэг байсан. Харин одоо тусгай шалган нэвтрүүлэх товчоотой болж зам тээврийн осол хэрэг зөрчлөөс сэргийлэх тусгай баг ажиллаж байна. За мөн мэрэгжлийн байгууллагын хүмүүс тээврийн хэрэгслийн ача тэйшиг шалгах хас гадна жолооч зорчигчдын халуунийг шалган халдвараас сэргийлж байна. А энэ мэрэгжлийн байгууллагын ажилласнаар энэ хот руу орж байгаа түүхийн нүрс болон одоо хууль бус бара бүтэгнүүд төр манах хэн шалгалт хийж байгаа. Хэрэг төвчлүүд илэрхийлэх байна. Аа манай пост бол ер нь харьцангуй одоо бусад постыг бол бол харьцангуй баг түүхий та ялангуй ёо түүхийн нүрсний зөвчлөл баг. Аа бусад одоо хориотой ан зэвсэг мод энэ талын зөвчлөлүүд бол манай энэ гүнтийн пост дээр бол мэр сэр гардаг аа. Товчоо бүр ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж гэмт хэрэг зөрчлөөс сэргийлж байна. Гүнтийн даваны энэ замаар хулгай махны ховор ан амттын эд эрхтэн атсан тээврийн хэрэгсэл орж ирэх зөрчил их гарч байсан. Ийм хүн шалган нэвтрүүлэг товчоотой болсноор хэрэг зөрчлөөс сэргийлэх боломжтой боллоо. Одоо цагдаагийн байгууллагын зөвгөөс одоо 24 цагийн хяналтыг бол энэ хөдөлгөөнд тавих боломжтой болж байгаа. За энэ гүнтийн хяналтын постон дээр бол замын цагдаа за дээр нь одоо байгаль орчны чиглэлээр одоо хяналт тогтоож байгаа албаа хаагчд за мөн одоо түүхийн нүрсний хэрэглээнээс хэрэглэг одоо хоригдсонтой холбоотойгоор Улаанбаатар хот руу түүхийн нүрс тээвэрлэж орохоос урдсан сэргийлэх чиглэлээр ингээд албаа хаагчд бол ажилнаа энд бол 24 цагаар байгаль орчны одоо мод модон гаралтай бүтээгдэхүүн ангийн бүтээгдэхүүн за хулгай эд зүйл за мөн сохтоогоор тээвэрлэж жолооч байгаа дөрөм зөрчиж байгаа гэдэг юм одоо энэ болгон зөрчилтэй тэмцэг илрүүлэх чиглэлээр бол байнгын одоо 2-оос 3 албан хагч бол тогтмол ажиллана. Иргэдтэй бас анхааруул сэрэмжлүүлэх зүйл юу байна? Замын нөхцөлөд л юурнаас ямар юм боллоо? За яг ер нь бол бас энэ гүнтийн даваны зам ингэж байнгын нээлттэй ашигтанд орсноор бол бас хөдөлгөөний ачаал нэмэгдэж байгаа хоног дундчаар одоо ердийн үед бол 350-аас 350 тэврийн хэрэгсэл бол нэвтрж байгаа. Ер нь бол цаашдаа бол энэ хөдөлгөөн бас улам нэмэгдэн за дулаар ч байгаа та холбоотойгоор бол бас иргэд хөдөө орнотч орчих за мөн хөдөө орнотгоос ирж байгаа иргэд энэ хотын төгжрөлөө орохгүйгээр одоо 29 дахь товч 361 гармаас шууд хоошоо салаад энэ гүнтийн даваны постод дамжаад тэгээ баруун тийшээ зүүн тийшээ гардаг шиг гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар хөдөлгөөний ачаал бас мэдээ нэмэгдэж байгаа за даваны 
хойд бол даваа одоо баруун тийшээг уруудах хэсэг дээр бол бас огцсон мэрэгэлттэй халтрага гулгаа үлсэн үед бол бас эргэд болгоомжтой хөдөлгөөнд оролцохгүй бол бас ер нь бол бас замны нөхцөл байдал халтрага гулгаатай үед бол бас хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Гэхдээ энд бол байнгын одоо пост ажилласнаараа бас жолооччдод орчин сэргийлэх анхаарал сэрэмжлүүлгийг бол бол одоо байнга өгөөд ажиллаж чинь мөн хамт руу ажилладаг одоо хил хяналтын байгууллагууд бол бүгд ажиллаж байгаа учраас бас аюулгүй байдлыг хангаад ажиллах бүрэн болцоотой байгаа. Одоо цаанаас орж чадах бууж байгаа машин бол надаа шаардахгүй. Ийм нөхцөл дээр энд явж байгаа машиныг гүйцэтгэх үйлдэл хийгээд тэгээд өөдөөс одоо уруудж орж байгаа машинд ингээ мөрөглөх шин ослоод маш их гарч байгаа. За мөн дээрээс нь зам орчондоо хурдаа зөв төхрүүлж байгаа хэвээр. Яг одоо энэ нэгэлтэй зам дээр бол 30 км цагаас дээшхгүй явах юм бол аюулгүй явчихж байгаа. Тэгэхээр 30-аас дээш одоо 40-тай одоо ингээ гүйц төрүүлэх үйл яг ингээ өөдөөс ингээ хийгээд ордог чинь. Гүнтийн эргэлттэй замын хэсэг дээр ирсэн байна. За яг энэ орчинд л бол огцсон эргэлттэй энэ хэсэг дээр жолооч нар би биенийгаа гүйц төрүүлэх хурд төрүүлснээс болж зам тээврийн ноцтой ослоод гардаг. Нэг л жишээ үзүүлье. За гангаар хийсэн хамгаалтын энэ хашлаг яаж өвдөрсөн байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. Яг л ийшээ уулын уруу машин онхолдож зам тээврийн ноцтой осол гарсаар байгаа юм. За тиймээс энэ яг энэ хэсгийн огцсон эргэлттэй энэ хэсэг дээр та ердөөд 20-оос 30 км цагийн хурдтай явах хэвээр гэдгийг замын цагдааг альфаагчд сэрмжлүүлж байгаа юм аа. За тэгэхээр орон нутгийн замд маш олон одоо даваг үүгээр жолооч нар бол давж оруудддаг. Энэ үед бол одоо зам орчны хэсэг бол халтрага гулгаа болсон маа. За цаг агаарын мэдээгээр бол баруун аймгууд руу мэдлээ олон одоо аймгуудын даваг уус зас мөсцөн халтрага гулгаа уусан байдаг. Тэгэхээр жолооч нарын гол ослоор гарч байгаа нэг шалтгаан хэлбэр нь юм бол яг уруудж явах замд бол зам сэрэг байна гэдгээр бол нэгт тайван за хоёр тул зам орчны хөнгөслөлт хурдаа зүв төрүүлдэг. Ингээд огцсон мэрэгэлтэй газар гарч ирэхээр жолоодлог алдагдаад хажуудлын хашлага мөрөх юм уу? Ингээд ийшээ даллан луу нисэх ослоо ороод орж байгаа. Иймэрхүү ослоо улмаас одоо хүний аим эрсдэж байгаа, хүн гинтж байгаа маш ноцтой ослоо ороод гарч байгаа. Их үү шалган нэвтрүүлэх товчоо бүр эргүү шалгалтаа сайжруулж гэмт хэрэг зөрчлөө сэргийлж байна. Дээр нь иргэдийн халууныг хэмжин халдвар төвчнөө сэргийлэх мэрэгчлэлтнүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Дэлхийг чирүүлж байгаа шинэ төрлийн коронавирусын халдвар анх бүгд найрамдах хятад ард улсад өргөн тэмдэглэсэн Хаврын баярын үеэр халдварын голомд уухан хотоос зэрэгд орон даяар шилжих хөдөлгөөн хийснээс вирусны тархалт нэмэгдсэн гэж шинжээчд дүгнэж байгаа. Тиймээс энэ халдвар илрээгүй байгаа дээр нь урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээг үе шаттай авч байна. Өөрөөр хэлбэл цагаан сараар хот хоорондын зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлах шийдвэр гарсан юм Коронавирусын тархалт энэ бүгд найрамдах хятад ард улсад өөрснөөч одоо хүлээн зөвшөөрч явах шиг байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсад өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг Хаврын баярын үеэр халдварын голом тол ухаан хотоос 5 сая орчим хүн. Бүгд найрамдах хятад ард улсын хэмжээнд 84 сая орчим хүн шилжилт хөдөлгөөн хийсэн өг өвчний вирус тус улсын бүх мөж төдийгүй дэлхий дахин тархаж 14 хоногийн хугацаанд өвчл 34 дахин нэмэгдэх шалтгаан болсон гэсэн дүгнэлт хийж байгаа юм. Эндээс бид нар бас сургамж авах хэвээр. Одоо манай сар шинийн баяр болох гэж байна. Хэдхэн хоногийн дараа тийм учраас бид улсын онцгой комисс бас ойрхон ойрхон хурлдж шуурхай шийдвэрүүдийг гаргах шаардлагатай болж байгаа. За юуны төрөнд манай аймгуудын засаг дарга нар буюу улсын аймгийн онцгой комиссийн дараг нараас санал ирсэн нийтдээ 13 аймгийн одоо онцгой комиссийн дараагаас санал ирсэн байгаа. Энэ бол цагаан сарын битүүний өдрөөс цагаан сарын битүүний өдр шинийн нэгэн, хоёрын, гуравны өдрүүдэд Улаанбаатар хот болон бусад газраас ирэх 
мөн аймгаас гарах энэ хөдөлгөөнийг зогсоож өгөөчээ энэ талаар улсын онцгой комиссар шийдвэр гаргаж өгөөч гэсэн ийм санлуудыг ирүүлсэн байгаа. За нэгэнт аймгийн онцгой комиссийн дарга нар ингэж санал тавьж байгаа учраас энэ асуудлыг өнөөдөр улсын онцгой комиссийн хурлаар хэлэлцсэн, тал талаас нь хэлэлцсэн. Ингээд улс хоор улс хот хоорондын зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 2020 оны 2 дугаар сарын 23-08 цагаас 23-08 цагаас 2 дугаар сарын 27-08 цаг хүртэлх хугацаанд төр зогсоох арга хэмжээ авахаар шийдвэр гаргаж энийг зам тээврийн хөгжлийн сайд улсын онцгой комиссийн гишүүн энэ хамгаланд та даалгалаа. За энэ гихтээ бол энэ нь нислэг хамаарахгүй энэ бол харьцан гоо зөөхөн нислэг дотор бол гол нь одоо уул уурхайн захиалгт нислэг байгаа юм. Энэ 2402-2 байгаа юм. За энэ бол л угаса тэр тэр юм гоо энэ явд гоо явна. А бусад автобус вагон за тэгээд автомашинаар зорчих хөдөлгөөн энд хамаарч байна. Зам хаах шийдвэр ингээд нэгд гарцсан байгаа. Би одоо бас энэ жолооч нэг зүйлийг анхаарах хэвчээ. Хулгаан замаар гараад энэ тэнд очиж цасан цуугаад хамч өв хүмүүсийнхаа илгүй байдлыг алдагдуулаад даарч хөрөх заншлал одоо амнаасаа алдах л ийм асуудлууд бас гарахыг үүсэхгүй. Тийм учраас машин барьж байгаа энэ манай жолооч нар өөртөөгөө хамч хамт амьд чиг хүмүүсийнхаа илгүй байдлыг одоо ханх үүднэс энэ хулгаан зам ашиглахгүй байхыг бас нэг нэг үүдэл шууд одоо анхаарч хэлмээр байна. За энэ тийм дөчөө сууждаг. Тэгээд цагдаагийн байгууллага, зам тээврийн байгууллага, онцгой хуулийн байгууллагын одоо үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулдаг. Ийм байгаа шүү, хүүтэн байгаа шүү энэ чинүүдэд. Тэгм учраас ийм үйлдэл битгий гараасаа гэдэг тийм сэрүүлэгдүүлгийг онцгой хуулийн эрхийн газраас тав хүнд бас ард иргэдээ бас анхааруулж өгч байгаа. Гэдэг бас анхаарт авна уу? А савяас улсын онцгой комиссийн хурлаар бас шийдс нэг зүйл байгаа. За энэ юухээр зэрэг нисэх билетний асуудал энэ асуудлууд байсан. Тэр билетийг буцаахтаа холбогдуулаад энэ ч одоо онцгой нөхцөлөд үүссэн байгаа шүү дээ. Холбогдуулаад билетийн газрууд нөгөө билетнээс нь суутгал хийгээд юм гэж байна. Тэгээ энэ суутгал хийх асуудлыг бол одоо зогсоож байгаа. Энэ чиглэлийн үүргийг бол зам тээврийн хөгжлийн сайд өгөөд холбогдох одоо билетийн газ хайчхан нэгжлийн чиглэлийн үүрэг бас давхар дамжилж байгаа. Тэгм учраас аливаа нэгэн хүнд билетийн суутгал толботой асуудал байгаа бол улсын онцгой комисс болон зам тээврийн хөгжлийн юм тандаараа гэдэг бас таа хүн санхаарч хэлээ. Аймаг хот хоорондын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг төр зогсоох шийдвэртэй холбоотойгоор орон нутг рүү зорчихоор өртчлсэн засалбар захаалсан иргэдийн мөнгийг буцаан олгож эхэлсэн. Хот хоорондын чиглэлд 67 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг. Хөл хороо тогтоосон хугацаанд орон нутг рүү ямар ч тээврийн хэрэгсэл зорчих боломжгүй. Тиймээс ч хөвсгөл завхан ховд зэрэг холын аймгуудын тээврт дараах цуцлалтыг хийх юм байна. Баян үлгийн овс ховд зэрэг аймгууд бол одоо 22-ний өдрөөс бол тэмцэлтэй зогсоож байгаа. Яагаад гэхээр 23-ны өглөө нь амь цаг дамжиж орохгүй учраас 22-ны өглөө 22-ны өглөөнөөс бүх тэмцэлтэй зогсоно. За завхан хөвсгөл зэрэг аймгууд бол одоо өглөөний тэмцэлт 22-ний өглөө гараад маргааш нь амжиж очих учраас өглөөний хувь бол явуулна. 20-ны тэмцэлтүүдийг бол хөвсгөл одоо энэ завхан аймгийн чиглэл говалтай чиглэлийг бол бид нарс 20-ны тэмцэлтүүдийг бол зогсоогч байгаа. За дорнодын чиглэл ч гэсэн бас Хорионы тэмцэлтүүдийг зогсоно. Өглөө гарсан нь бол яг амжаад очин төгсөн тооцоотой байгаа. Тэгэхээр хорион холын аймгууд зорчихж байгаа зорчигчд 22-ноос өмнө гарах юм бэ шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлэхэд зүүт байх гэж бодож байна. Зарим иргэдийн хувьд аймаг орон нутг рүү явахаар өртчлэн тасалбар захаалсан байна. Тухайн иргэдийн мөнгийг ямар нэгэн татвар тооцлогүй буцаан олгож байгаа юм аа. 21-ээс 27-ны хооронд орон нутгийн авц замын хөдөлгөөнийг хязгаарлан гисэн төлөвлөгөөний хүрээнд болол тодорхой төлөвлөлтийг хийгээ ажиллаж исэн. А урчсан тооцоолор энэ хугацаанд болол 2269 зорчигч урчлаад орон нутг зарчих юм билэд бичсэн байгаа 62 чиглэл. А тэгэхээр энэ энэ асуудлыг бид нар энэ 23-аас 26-ны өдрийг дуусгал нэгэнт юм хэд хөдөлгөө хорж байгаа учраас бид нар нэгэн захиалсан энэ зорчигчдын билэдийг 102 эргүүлэн буцааж буцаалт хийн энэ зөвхөн байгуулдаг арга хэмжээг авна. А энэ хөдөлгөөн хоригилж байгаа та холбоотойгоор одоо 22-оос 23-ний ингээ нэг өдрийг дамнаад ингээ тэвэрлэлтэнд гарах 
даван жорж ирэх нь холын аймгийн чиглэлүүд ялангуяа ховд уус баяу үлгий захны зарим зарим цагийн давтамжуудыг 22 нэх өдөр хязгаарлах юм чиглэлийг орон нутгийн салбар төвүүдүүдтэй ингээд өгөөд ажиллаж байна. Нийслэлийн шалган нэвтрүүлэх 8 пост 21 аймгийн шалган нэвтрүүлэх төвчөө өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Мөн замын цагдаагийн алба хаагчд орон нутгийн зам дагуу байнгын хөдөлгөөнд эргүүлэх юм. Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар гарсан улс орнууд хөл хороо тогтож нийтийн тээврийн үйлчлэгээ зогсоохос гадна хотоос гарахыг хоргосон шийдвэр гаргаж эрүүл иргэдэд халдвар тархаас сэргийлж байна. Манай улсад энэ вирусны халдвар гараагүй гэж тайвшрт суулгүй хүн бүр гараа сайтар угаах, амны хаалт зүүж дээр нь хөл хөдөлгөөнөө хязгаарлах нь халдвараас сэргийлэх гол алхам болоод байна. Өөрөөр хэлбэл хөл хөдөлгөөний хязгаарлалт COVID-19 халдвараас сэргийлэх хамгийн чухал алхам юм аа.